ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംരംഭകരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത കോടികളുടെ ടേൺ ഓവറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോടികളുടെ സമ്പത്തുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംരംഭകരെ ഈ സംരംഭകരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഇവരെ പോലെ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവരുടെ പൊസിഷനിൽ എത്തണം ഞാനും നാളെ ഒരു വലിയ സംരംഭകനാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നാളെ ഇന്ന ആളെ പോലെ ആകും എന്ന റോൾ മോഡൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പല സംരംഭകരെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് സംരംഭകരെ സംരംഭം വഴിയും സ്പാർക്ക് സ്റ്റോറീസ് വഴിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് രംഗുവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലെജൻഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലെ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇവരെ പോലെ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിരിക്കുന്ന കസേരിയിൽ എത്തണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ജെ കെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജ്യോതിഷ് കുമാർ സർ സാറിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ഹവൽസിൻ്റെ വലിയൊരു ടേൺ ഓവറിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു സാലറിയെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സ്വന്തമായി ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരം കോടി ടേൺ ഓവർ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന വഴികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ലൈവായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ രംഗുവിൻ്റെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് സോ നമുക്കിനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം സർ പ്ലീസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈവനിങ് വെൻ വി ആർ ടുഗദർ നിങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ ഉപരി ഗുണം ചെയ്യുന്ന എനിക്കാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓന്ത്രപ്രിനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ നോളജ് നിങ്ങളുടേതായ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആർക്കാ ഗുണം എനിക്കല്ലേ ഇതിൽ എൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രിവൻ ലൈഫാണ് അത് നമ്മളൊരു സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി ആ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ അവർ അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവരെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ആ വന്നാലോ ശരി ആൽബം എടുത്തു വെക്കുന്നു അത് ഇത്രയും വലിയ ആൽബമാണ് വലിയ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ തൂക്കാൻ തന്നെ വലിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആൽബം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേജും പെൺകുട്ടി പയ്യനെയും കണ്ടു പാരൻസിനെയും കണ്ടു പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എത്തിയോ ഇങ്ങനെ പേജ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ആ കിട്ടി 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 നമ്മൾ പോയ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കുറ്റമല്ല എന്താ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഈവനിങ്ങിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ഓന്തർപ്രനർഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു വർഷം മുമ്പേ എന്നെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയതാണ് രാജഗിരിയുടെ ഒരു ലോഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിന് അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അഞ്ഞൂറ് പേരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ എന്നെക്കാട്ടിയും ബെറ്ററാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും എന്നെക്കാട്ടിയും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബെറ്ററാണ് ഓൺ സംതിങ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല എൻ്റെ റൂമിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് എല്ലാം വാരി ഇട്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ അത് എൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ അപ്പം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലൈനിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്
ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് പറയാം വി ആർ എ വെരി സ്മോൾ ഫാമിലി വൺ ഒരു ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം ഫുഡ് മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് വി ആർ ബീൻ വെരി എൻ്റെ മാത മദർ ടീച്ചറായിരുന്നു ടൈറ്റ് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മൈ ലൈഫ് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ എയ്റ്റ് ടെൻ നയൻ നയൻ ടെൻ എല്ലാം എൻ്റെ ഞാൻ സ്കൂൾ ടോപ്പറായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ടോപ്പറായിരുന്നു എൻജിനീയറിംഗ് വന്നപ്പോൾ ടോപ്പറായിരുന്നു ഐ ബീൻ ക്വിസ്സിൽ ദാറ്റ് വാസ് മൈ സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയില്ല അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റിങ് നല്ലതാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്ററെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഐ ബീൻ ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ലൈഫ് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ബെറ്റ് മാനേജർ എന്നുള്ള പല അവാർഡ്സും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫിനോലക്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജി എം ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസിൽ വി ഐ വാസ് പ്ലാനിങ് ടു ടു റീച്ച് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് അത് അത് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വെൻ ഐ വാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിനലക്സ് എന്ന് വലിയ ബ്രാൻഡാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഹാവൽസിലോട്ട് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഫിനോലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹാവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളേതോ ട്രാവൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തു തോന്നുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ബ്രാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിയർ ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഡി ഡിറൈവിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ് അപ്പം വി ആർ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ടു എ ബ്രാൻഡ് അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വെൻ ഐ ഹാവ് ഹാവൽസ് ജോയിൻ ബൈ വാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഓ താങ്കൾ വിചാരിച്ചു ആ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ മാറി എന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂക്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം വയസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു വി ആർ അബൌണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ റീച്ച് സിക്സ്റ്റി വി മേ ബി അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ക്രോസ് ഞാൻ അത് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ കമ്പനി ഫ്രം സീറോ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഐ എം ചാലഞ്ചിങ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ കമ്പനി വിച്ച് വിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ടു ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ക്രോസ് ഇൻ ബൈ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഇത് വാല്യൂ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ പാഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു ആർ എൻജോയിങ് നോട്ട് ദ ഡെസ്റ്റിനി ജേണി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് എൻജോയ് ദ ജേണി ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ ഡെസ്റ്റിനി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ആ ജേണി എൻജോയ് ചെയ്യുക ബട്ട് പാഷനേറ്റായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ക്രോർസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ആർ ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റീവ് യു ഷുഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു റിലേഷ് വെൻ യു റീച്ച് ദാറ്റ് നമ്പർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നൂറ് കോടി അമ്പത് കോടിയോ അഞ്ഞൂറ് കോടിയോ അയ്യായിരം കോടിയോ എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നം ഐ ആം എ റിലേഷിങ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പലരും പറയും അറുപത് വയസ്സായി മുപ്പത് വയസ്സായി ഇരുപത് മുപ്പത് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇത് ഏജ് ഡസ് ഇൻ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ആർ യു റിലേഷിങ് യുവർ ഐ മീൻ ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പ് ഓൺ ദ ജേണി എന്നാൽ മാത്രമേ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ ഇറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അറുപത് അറുപത് വയസ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇഫ് യു ടെലികാസ്റ്റ് മൈ ഷെയർ വാല്യൂ മേ ബി കം ഡൗൺ ഓൾസോ ഈ അറുപത് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിന് ശെല്യ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഐ ഡോണ്ട് ബോതർ അബൌട്ട് സച്ച് തിങ്സ് ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്
ഭഗവത്ഗീത ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് പലരും ഹിന്ദുയിസം പറയല്ല പണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞാനും കൊച്ചിൽ പഠിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയും ദ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാറ്റി അർജുനൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കാരണം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുക എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ വെട്ടി സീറോ ഇടും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനായിട്ട് വരും ക്യൂബ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എല്ലാം വരും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പത്ത് ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് പേര് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഐഡിയ കിട്ടും ഐഡിയ ഈസ് നോ ഷോർട്ടേജ് ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഞാൻ സംരംഭത്തിലും പറയാറുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷനിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്നെയും ചേർത്താ പറയുന്നത് ഇവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിലാണല്ലോ വന്ന് അപ്പം എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ഐഡിയ ടുഡേ അപ്പോൾ അതിനാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ വെൻ വി ഇൻട്രാക്ട് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ടെൽ യു ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദിസ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് അപ്പം നിങ്ങൾ യു വിൽ ഓൾവേസ് കോൺടെസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ചേട്ടാ അതൊന്നും കണത്തി നടത്തി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വിൽ ടെൽ യു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹവ് ഡൺ ടു ഗിവ് യു എൻ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു യു നോ ബ്ലോ മൈ ഓൺ ട്രംപറ്റ് ഇൻ ദിസ് മീറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഐ ആം ഹിയർ ടു ലേൺ സംതിങ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് യു ഹൗ ഡു ഐ ലേൺ ഐ ക്യാൻ ലേൺ ഓൺലി വെൻ ഐ കോൺട്രഡിക്ട് യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു പണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഒരാൾ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മദറൊക്കെ കത്തി ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരും ഇങ്ങനെ സൈക്കിളായിട്ട് അയാളുടെ അബ്രസീവായിട്ട് ആ സാധനം കത്തിയേക്കാട്ടിയും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അത് ഷാർപ്പൻ ആവുള്ളൂ ഇല്ലേ അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി കോൺട്രഡിക്ട് ഈച്ച് അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ യു ആസ്ക് എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഐ വിൽ കോൺട്രഡിക്ട് ഐ മേ ബി റോങ് യു മേ ബി റൈറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് റിയലിസ്റ്റിക്കലി റൈറ്റ് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം ആൻഡ് നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന എനിക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം എക്സാം ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ വീൽ സ്റ്റാർട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഓക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒനിയനൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും അയാൾ എന്താ പറയുക ഒരു ശവം കത്തിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക പണ്ടാറടങ്ങാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആണോ ബട്ട് ദ വേ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ശവം എടുക്കാതെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഒന്ന് താമസം രമണി മെയിലിൻ്റെ മെയിലാണ് നമ്മൾ ഒരേ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസം പുള്ളിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഫ്രൈ വെക്കുമ്പോഴത്തെ അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ അയാൾ തൈരും ഇതും കഴിക്കുന്ന പാട്ടിയാണ് ഞാനിത് എങ്ങനെയും കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുക സെയിം ഡിഷ് സെയിം സ്മെൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ബോത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ബട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരാൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്യാൻ യു ബ്ലെയിം ദ ഫ്രൈ നോ It is our problem the way we perceive it because of a belief system. What is it? What is it? It is our own problem. So if you are able to understand that concept, then things will be much better in entrepreneurship. When we go to Mumbai, everyone, my request is, you spell out what you think which is impossible. If you don't do anything, you don't do anything, you don't do anything. we will find out whether it is impossible or not possible that will help each other or a petrol bank car car la full tank adichal ningal etra kilometer pom 500 600 etra after that it will zero down so motivation sustains only for a period the realistic of conflict and conviction makes a lot of difference let's start before that i thank uh, some samrambam for having this evening because you are all entrepreneurship
റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്ന അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് എ മൂവിങ് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മനസ്സിലായി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സണൽ ഫാമിലി ബിസിനസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇഫ് സംബഡി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ പ്രിൻസ് കൊച്ചിൻ കാക്കനാട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിയറസ്റ്റ് ലിവിങ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈൻ ഫേമാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് എൻ്റെ സംരംഭൻ ടീം രംഗു ആൻഡ് അന്ന ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത്ര ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ഒരു നല്ലൊരു മൂവാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും സർ വളരെ താങ്ക് യു ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതിലും ഞങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു സമയം മാറ്റി വെച്ചതിലും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരാളുടെ കരിയറിൽ രണ്ട് സ്പാനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മഹാ മഹത് വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ ആയിട്ട് എംപ്ലോയ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് യു സംരംഭകരാകാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ജേണിയും നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സർ റിയലി എൻജോയ് ചെയ്തത് ഏത് ജേണിയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ ആണോ അതോ സംരംഭകനായിട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഓന്ത്രപ്രണർ ആവില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡോ നോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു സക്സസ് നോട്ട് ഓൺലി ബ്രീഡ് സക്സസ് സക്സസ് ഓൾസോ ബ്രീഡ്സ് ഫെയിലുവർ നമ്മളൊരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് ആറ്റ് എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് ക്വിറ്റ് ചെയ്തത് ആ ദിവസം ഫോഴ്സ്ഫുൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു നമുക്കൊരു ലെവൽ എത്തുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിഫ് എത്തുന്ന പോലെ ഇതിനെ അമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോകാനില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്വിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി മുമ്പേ ക്വിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ബെറ്റർ ഓന്തർപ്പണ് ഐ ഡോണ്ട് നോ അതാണ് ആക്ച്വലി അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് പല പലരും ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഓണ്ടർപ്രണർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചില ഒരു സമയത്താണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നത് സോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇന്നിപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ത്വരയുണ്ടാവും എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയത് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആകണം ഒരു പക്ഷേ ഓണ്ടർപ്രണർ ആകുമ്പോൾ വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് കാര്യം ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയോട് കാര്യം ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ജോബ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും അതാണ് എല്ലാ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ആസ് ഫാർ ആസ് മൈ ലൈഫ് ഏത് എവിടെ ഏത് ഏജിലും തുടങ്ങാം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഏത് വയ വയസ്സ് തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഏത് ഏജിലും തുടങ്ങാം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫർ ചെയ്യും ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ പാട്ടല്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് വരിക എന്നുള്ള രീതി ദാറ്റ് ഇസ് എ വാട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓന്തർപ്രണർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്താ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓന്തർപ്രണേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓന്തർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റേതായ ഒരു കൾച്ചർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാലിഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പ് ആഡ്സ് വാല്യൂ ടു ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ജി ഡി പി ആയിരുന്നാലും അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിനും രാജ്യത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഇപ്പോൾ ഞാനും രംഗവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊരു ബ്രാൻഡിനും ഏറ്റവും
അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആറ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ആറ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വി വോണ്ട് എ മച്ച് ബെറ്റർ റിട്ടേൺ ഓൺ ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പെർസെൻറ്റ് മന്ത്ലി റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അതാണ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബിസിനസ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡ് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് ഓക്കെ ബിസിനസ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് അപ്പം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗൂച്ചി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെരുപ്പുണ്ട് ഫീമെയിൽ വാട്ടർ വെറി കോളേജ് സാൻഡൽസ് ബാഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർ വെറി ക്വാളിറ്റി ഹാൻഡ് ബാഗ് ഓഫ് മേ ബി ത്രീ ലാക്ക് ഓഫ് റുപ്പീസ് ദേ സെൽ ഓൺ എ ബ്രാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് യുവർ സ്റ്റേറ്റസ് ഓക്കെ വി കെ സി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദേ ഡൂ ദർ ഓൺ ത്രീ തൗസൻഡ് ക്രോസ് ബിസിനസ് ആസ് ഫാർ എസ് ഐ ആം ടോൾഡ് ഓക്കെ ദേ ഡൂ ഇറ്റ് ഓൺ എ വോള്യൂം ഇത് രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ സ്റ്റേറ്റസിൽ കറക്റ്റാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നൂറ് രൂപയിൽ അവർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഡൂ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം നോട്ട് എ ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെതർ യു ഹവ് റെഡ് മൈ അത് ബിരിയാണി സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര ഐറ്റം നമ്മൾ ഇത്ര മാർക്കറ്റ് വിറ്റ് ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് നോ ബഡി ഈസ് ഡ്രൈവിങ് യു അപ്പോൾ ഗൂച്ചിയും ഈ കേസിയും നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ചോയ്സ് വോട്ട് ടു ഡു അപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോ ക്രൈം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പലതും വരാം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ആവാം ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആയുർവേദം ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇതാവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് എ പാർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിന് ബ്രാൻഡ് വേണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് കംസ് ടു സെക്കൻഡറി ഓട്ടോ ബിസിനസ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പരസ്യം എന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനോരമ മാതൃഭൂമി എല്ലാത്തിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ബ്രാൻഡായി ബ്രാൻഡായി പക്ഷെ അമ്പത് കോടി രൂപ റിട്ടേൺസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വോളിയം വേണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്കിൽ കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ട് ഈ ബി ടു സി ബിസിനസ്സിൽ ബ്രാൻഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ വി കെ സി പക്ക ബി ടു സി ആണ് കാരണം വിവിച്ച ഒരു ലക്ഷറി ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഓൾറെഡി അവയർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വി കെ സിൻ്റെ ഒരു ചെരുപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡുകളുണ്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബി ടു സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ലേമാൻ മുതൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറാണ് നമ്മളെ മേടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് അനിവാര്യതയല്ലേ ഇല്ലാതെ പറ്റൂ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ബി കെ സി നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിൽക്കട്ടെ ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യമല്ല നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൂക്ക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അമ്പത് ലക്ഷൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ആം റെഡി ഉള്ളി ആം റെഡി ചിലപ്പോൾ അത് അഞ്ച് ലക്ഷം ആവാം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അലോക്കേഷൻ ഞാൻ വന്നിട്ട് വെൻ ഐ റിസൈൻ മൈ ഏർലിയർ കമ്പനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടു ലെവൽ ഓഫ് സി ഒയിൽ മൈ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് വാസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്രോഴ്സ് എൻ്റെ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ബഡ്ജറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് അതാ
ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ ഒരു പൊട്ടൻ വേറെ ഇല്ലല്ലോ സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സീറോ അപ്പോൾ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഐ സ്പെൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ബ്രാൻഡിങ് ഷുഡ് ബി സംവെയർ അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നത് സോ ഐ പിച്ച് ഓൺ ദാറ്റ് ബ്രാൻഡിങ് അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സോ നാച്ചുറലി ഐ ഓൾവേസ് ഈ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കീപ്സ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മീ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് മെനി എ ടൈംസ് ഞാൻ ആദ്യം ലൂക്കർ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഡീലർ ചോദിച്ചു ലൂക്കർ ആണോ നിക്കർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പീപ്പിൾ പുൾ യു ഡൗൺ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കയറി വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടോ സുമുഖം കടന്നു വരുന്നു നല്ല എന്താ സുമുഖി കടന്നു വരുന്നത് ആദ്യം പറയാൻ എന്താ ആ കഷണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ കുള്ളം വരുന്നുണ്ട് ആ കർമ്മം വന്നിട്ട് പോയോ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് പീപ്പിൾ ടാർഗറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് യു ഫീൽ എൻജോയ് ഡോൺ ബ്ലെയിം ദം നോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടു ബ്ലെയിം ദാറ്റ് ഈസ് വി ഓൾസോ സ്പീക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ വൈ ബ്ലെയിം ദം എൻ ഓൾ ദാറ്റ് സോ ലീവ് എ സൈഡ് ദം നോ അപ്പം നമ്മൾ പീപ്പിൾ വിൽ പുൾ യു ഡൗൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ആർ യു റെഡി ടു ഐ മീൻ ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് ദം അപ്പം നമ്മളെന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാണ് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടറിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഹൂ മാർ യു യു ആർ ഡിഗ്രേഡിങ് യുവർ സെൽഫ് നോ ബഡി എൽസ് സോ ബ്രാൻഡിങ് കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചർ പ്രൊവൈഡ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മലബാർ നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് ബിരിയാണിയിൽ ഈ ദം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ബ്രാൻഡിങ് ഞാൻ പറയും അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം സോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഐ റിപ്പീറ്റ് 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 നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മോർ റിലവൻറ്റ് എവറിഥിങ് എൽസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി എൻ്റെ പേര് സുനിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെയിനിങ് ബിസിനസ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പാഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു അത് ട്രെയിനിങ് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡിലായിരുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ജോബ് എല്ലാം കിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുൾ ടൈം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് വന്നത് സോ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഫാമിലി അല്ല നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല കേട്ടറിവുകൾ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അവിടം വരെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെത്തും പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നും കുറച്ച് നോളജൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പേഴ്സണലി നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് വരാം പ്രഷർ വരാം കാരണം ഫിനാൻസ് നോക്കണം അതർ തിങ്സ് നമ്മുടെ ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് വരും ഒരു സെർട്ടൺ പീക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളെക്കൊണ്ട് പോ എത്തില്ല നമ്മൾ ടീം സെറ്റാവാതെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് എത്തില്ല നമ്മുടെ ടീം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിൽ എത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരുവിധം ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പലരോടും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിനലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹാവൽസ് നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്രോസ് നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതും ബാങ്ക് ലോണിലാണ് കാരണം എൻ്റെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കോസ്റ്റിലെടുക്കണം നത്തിങ് കംസ് ഫ്രീ ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ഈ ലൂക്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നു അന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിച്ച്
ടെൻ ക്രോസ് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ചാടി 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 ഞാൻ സീലിങ്ങിൽ തൊടുന്നു അപ്പോൾ സീലിങ്ങിൽ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഐ റീച്ച് മൈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെൻ ക്രോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൈയടിയും ഓ ഗ്രേറ്റ് ജെ കെ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിത് ടെൻ ക്രോസ് നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ക്രോസിൽ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താ ഈ ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടും കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് സക്സസ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കൈയടിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ ആ ടെൻ ക്രോസിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മേളിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടൊരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ടെൻ ക്രോസ് ഈ ചാട്ടം അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഏണി വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദി ബിഗസ് ടുഡേ ഇഫ് ഐ ആസ് മീ ഐ ടെൽ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു വലിയ മീറ്റിങ്ങിൽ ഐ വാസ് കൺവിൻസിങ് ദം എ ലാർജ് സ്കെയിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക അയാൾ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല ഹി വിൽ ഡു ഓൺലി അറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മേ ബി ഹി വിൽ ഫെയിൽ ഓൾസോ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഐ ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കേണ്ട വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ആരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അലക്സാണ്ടറിനെ പോലെ രാജ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെ കീഴടക്കാനോ അല്ല യു ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സിറ്റ് യുവർ ചെയർ ഇഫ് ഐ ആം ദ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി ഞാൻ ഇന്ന് നാന്നൂറ് കോടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഐ ഹവ് ഡോണ്ട് എൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടൈം അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൈ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടൈം ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വേർ ദ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം അപ്പം ഞാൻ എന്താ നോക്കുന്നത് ഡൽഹി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊൽക്കത്ത ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഐ മീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡിപ്പോ ഇൻ കൊൽക്കത്ത ഇതിലെല്ലാം ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ റിസ്ക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പാറ്റേണിലാണ് എൻ്റെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പലരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്പെൻഡ് മൈ ടൈം എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ ശരിയായിട്ടുള്ളോ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നടക്കുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടൈം മതി പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിട്ടാലേ മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ നമ്മൾ പണ്ട് ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ കുരങ്ങൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കുരങ്ങനെ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഗ്രില്ല് ആ ഗ്രില്ലിന് കൂടൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ഗ്രില്ലാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് കപ്പലിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കും കുരങ്ങ വന്ന് ഈ ഗ്രില്ലിനകത്തൂടെ കൈയിട്ട് ആ കപ്പലിൻ്റെ എടുക്കും ഓക്കെ ഈ ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ദിസ് എന്നിട്ട് ഈ കൈ വിടത്തില്ല അപ്പം എന്താ പറ്റുക ഈ പിടിക്കേണ്ട ആൾ വരുന്നത് വരെ ഈ ഹീൽ ബി ഓൺ എ ഫിസ്റ്റ് കൈ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാൻ മൂവ് അവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് വി സ്റ്റിക്ക് ടു വാട്ട് വി ആർ ബീൻ ഡൂയിങ് ടുഡേ ആൻഡ് വി ആർ ഹാപ്പി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വി ആർ ഓൾസോ ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിടും നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഈ സാധനം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു ഫീൽഡിലോട്ട് പോകണം ഞാനിപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കൊൽക്കത്തെ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണം അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങണം ഇറ്റ്സ് അൺകംഫർട്ടബിൾ സോൺ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഐ നീഡ് ടു ലീവ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ടുഡേ ഇൻ വിച്ച് ഐ ആം എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഐ ആം കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ഐ നീഡ് ടു ലീവ് ഇറ്റ് ടു സംബഡി ഹു കെ നോട്ട് ഡൂ ദ വേ ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ടു എ അൺകംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഇൻ വിച്ച് ഐ മെ നോട്ട് ബി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അവിടെയാണ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അത് എളുപ്പമല്ല പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ യു യു ആർ ലെവൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു പക്ഷേ ഈ പലരും പറയും അവിടെ പോയി ഞാൻ പെട്ടു പിടിച്ചു എന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ യു ആർ കോമ്പീറ്റ് ഇൻ എനഫ് ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ക്രോസ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വിച്ച് യു ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ബട്ട് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ലീവ് ഇറ്റ് ഈ കപ്പലിന്
അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡ്വിനും ഐരനുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജയ്ക്കോനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നാല് വർഷമായി ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ജേർണി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നാല് വർഷത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് വർഷമാണ് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർ പല ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പല ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും സേറിപ്പോൾ ഒരുപാട് ജേർണി കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് പല കൺട്രി ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പലതരം കൾച്ചർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാറ് അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ആംഗിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്കിൽ അതാ പറ്റില്ല ഈ തെങ്ങിൽ കയറി തേങ്ങ ഇടണമെങ്കിൽ കയറാൻ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് സ്കില്ല് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കിൽ ആൻഡ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് സ്കില്ലില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സ്കില്ലുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയും ഞാനൊരു സെയിൽസ് മാൻ രാവിലെ ഞാൻ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പലരും പറയും നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ മീറ്റിംഗ് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടാ നമുക്ക് നാളെ എന്തായാലും ചെയ്യണം എൻ്റെ ലൈഫ് ഈസ് ബിക്കമിങ് വെളി നട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു എന്നാൽ ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് ബുക്സ് വിൽക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ചോളൂ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ബുക്സ് വിൽക്കുന്ന പയ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു ബെല്ലടിക്കുന്നു ആ ബുക്സ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചേച്ചി ഇറങ്ങി വരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ചേച്ചി ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ബുക്കിന് ബുക്സിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ അതിൽ വില എന്താ ചോദിക്കുക പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കില്ല് സീറോ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട മോനെ സ്ഥലം വിടുമെന്ന് പറയും അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ വരും കാരണം എന്താ നമുക്കിത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലില്ല അപ്പം ഒമ്പ അഞ്ചാമത്തെ വീട് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയി കാരണം ഇതെന്തായാലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് സീറോ ആയി എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സ്കില്ല് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കില്ലും വേണം അതായത് ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ബുക്കിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വായിക്കും കാരണം ഐ വോണ്ട് ടു നോ നമ്മൾ ഇപ്പം ലോകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ സിക്സ് സിക്ലർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സി ഡി കാസറ്റ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആർ ഓൾ ജീനിയസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അവരൊക്കെ പ്രൂവൺ പീപ്പിളാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് ദ ഡെഫിനിഷൻ വിച്ച് ഇസ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ടു മീ അത് വായിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഐ കനോട്ട് ബി എ സ്മാർട്ട് ഫെലോ അൺലെസ് ഐ ലേൺ സോ ഐ ഫോക്കസ് ഓൺ മൈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബാ 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെ രണ്ട് തല്ല് കിട്ടും എനിക്കും രണ്ട് തല്ല് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതി ഐ നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് മൈ സ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു നൂറ് പേരെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭവൻസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി കാരണം അവർ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദം നോട്ട് ദാറ്റ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ നോളജ് എൻ്റെ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പ്ലഗ് പോലെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പവർ പ്ലഗ് ഇരിക്കുന്നു അതിൽ പോയി കണക്ട് ചെയ്താലല്ലേ ഷോക്ക് അടിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ സ്റ്റേ ഇൽ ദേർ അപ്പോൾ മൈ എബിലിറ്റി ഈസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ സോ ദാറ്റ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിലാണ് എൻ്റെ സ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമല്ല സോ മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ
ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് സ്കെയിൽ അപ്പ് മൈ ആങ്കർ ടു ദിസ് ലെവൽ ഞാൻ അത്രയും ദേഷ്യപ്പ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ഗിവ് ഇറ്റ് യു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സങ്കടം പറയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സങ്കടം അത്രത്തോളം സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണം അത്രത്തോളം സന്തോഷം സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് വെൻ യു ബിക്കം ആങ്ക്രി ടു സം വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹവ് എൻഹാൻസ്ഡ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഈ ഈ സിഗ്നലിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടും ഈ പണ്ടാറ കാലം ഇവനെ എടുത്ത് മാറ്റണം സി ദാറ്റ് റെഡ് സിഗ്നൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് മൈ ഡിയർ അപ്പോൾ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാറ്റ് യു ജനറേറ്റ് വിത്തിൻ യുവർ സെൽഫ് ഡാമേജ് യുവർ സെൽഫ് ടെൻ ടൈംസ് മോർ ദാൻ സംബഡി എൽസ് ഞാൻ നാളെ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഇത് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു ഈ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒരു കോടി രൂപയുടെ കാർ വാങ്ങിച്ചു സിഗ്നലി കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഫുൾ എ സിയും പത്തൊമ്പത് സ്പീക്കറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോധടല്ല ഈ സിഗ്നൽ മാറുന്നില്ല പണ്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ഐ എം ബോധഡ അതിലും ബാധ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നാൽ പോരെ എന്തിനാ ഈ കാശ് കൊടുത്ത് കാർ വി ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ആ സിഗ്നൽ എൻജോയ് ദ മ്യൂസിക് എൻജോയ് ദ എയർ കണ്ടീഷണർ എൻജോയ് ദ ലെതർ ഫിറ്റിംഗ് വിച്ച് യു ആർ പെർച്ചേസ് ബൈ സോ മച്ച് ഓഫ് മണി So, what you generate within yourself is what you derive, which you can give it to somebody else also. So, this is a pattern of life. What you want, you get it. What you give, actually you get it. Hello, sir. My name is Deepthi. I have an overseas education company. So, my uh, question is, uh, has you spoke about freedom of growth? അപ്സ്കെയിലിങ് ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്സ്കെയിലിങ് സോ അതിൽ നമ്മൾ അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വോട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് വോട്ട് വി ഹവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഷുഡ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കമ്മിൻ ഓർ എ പ്ലാൻ ഓഫ് വൺ ഇയർ കമ്മിൻ ടു ഗ്രോ അ ബിസിനസ് ടു അ ഹയർ ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഐ വു ലൈക്ക് ടു നോ യു ആർ നൗ ഡൂയിങ് ഐ മീൻ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സി ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യു ഹാവ് സർട്ടൻ അംബീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പ് വന്നത് വോട്ട് വെർ ഇറ്റ് ഇസ് ടുഡേ What level you want to scale up is actually within yourself. Now, for an example, I have seen a lot of examples in my life. I have seen a lot of examples in my life. Malabar Gold. Malabar Gold is a little bit of a calculation. They started giving franchises. Now, they are selling franchises in Malabar Gold. In normal scale, they are selling a lot of counters. He would have never gone to this level. പുള്ളി എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം കരീന കപൂറിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കെയിലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ക്രോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓരോ ആൾക്കാരും പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റാർട്ട് മലബാർ ഗോൾഡ് വി വിൽ ഗിവ് യു ഡിസൈൻ യു സ്റ്റാർട്ട് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദിസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസ് ബിസിനസ് ഹാസ് ബിക്കം മൾട്ടി ഫോൾഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒമാനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചായ് മീൻസ് ഒമാൻ ടീനോ എന്താ മീൻ ചായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെരി ഫേമസ് അത് ഹിസ് ഫാദർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒരു ഒരു കടയായിട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഐ മേ ബി റോങ് എന്നിട്ട് മകൻ വന്നതിന് ശേഷം ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗിവിങ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ചായയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ചായയുടെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം പുള്ളിയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നൂറ് കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ ഉണ്ട് പുള്ളി എന്താ ചെയ്തത് പുള്ളി പുള്ളിയുടേതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വിട്ടു But so you should realize that what scale of business you want to do. Now, we have to do a limitation on what we can do with our business. We have to do a lot of methods to do this scale up with our business. If you are becoming a brand, if you have a technical knowledge, if you have something, you can always scale up saying that we have to reach out to 100 entrepreneurs. You can reach out to maybe 10 entrepreneurs. അവരോട് പറയുക യു സ്റ്റാർട്ട് സിമിലർ ബിസിനസ് ടേക്ക് മൈ ബ്രാൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആർ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്കെയിൽ അപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് പക്ഷേ ഈ ഫാക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യു ആർ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിടാ
ഹു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കും വി ഹാവ് എ കോൺ കോൾ അപ്പോൾ ഐ വിൽ അഡ്വൈസ് യു ഇന്നോ ചെയ്യും ഇന്നോ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ അഡ്വൈസ്ഡ് യു ആൻഡ് ഐ ആം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ദൻ യു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആയി എന്താ ഞാൻ ഐ ആം ഗുഡ് യു ഫീൽ ഹാപ്പി സെയിങ് ദാറ്റ് ഞാനൊരു കൺകറൻസ് എടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഡെസിഷൻ അല്ല എൻ്റെ ബോസിൻ്റെ ഡെസിഷൻ അതിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ അയാളുടെ തലയിരുന്നോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബോത്ത് ആർ ഹാപ്പി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓൾസോ പുറത്തുള്ള കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഐ ആം ദ മിസ് ഐ ആം ഡൂയിങ് എ മിസ്റ്റേക്ക് യു ആർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഐ ഷുഡ് ലീവ് ഇറ്റ് യു യു ടേക്ക് എ ഡെസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ഐ ആം ഇൻകോംപീറ്റൻ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഐ ആം യു ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് കം ടു മീ ദെൻ ഐ ഷുഡ് അഡ്വൈസ് യു എൻ്റെ ജോലി അതല്ല ഞാനിതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കമ്പനി ടു തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡിൽ എത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ഹാപ്പി ബൈ അഡ്വൈസിങ് യു ബിക്കോസ് ഐ ആം എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ ആം ഡൂയിങ് യുവർ ജോബ് നമ്മളെ എല്ലാ ലൈഫിലും ഇതാണ് പ്രശ്നം രാവിലെ വന്ന് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ഫോൺ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നാല് ഇമെയിൽ വന്നു ഇതെല്ലാം ആവശ്യ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല എന്താ അവിടെ ഒരുത്തൻ റിസൈൻ ചെയ്തു എവിടെ ടർക്കിയിൽ ഒരാൾ റിസൈൻ ചെയ്തു അത് കമ്പനിയുടെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതാണോ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് അതിനുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഫൈൻ പീപ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വി വെരി കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ബീങ് അഡ്വൈസിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ വിച്ച് ഈസ് എ ഡോങ്കീസ് ജോബ് വിച്ച് യു ഷുഡ് ഡു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഒരു ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗുഡ് ഡേ ഡസ് നോട്ട് കം ഔട്ട് എ ഗുഡ് ഡേ ഹാവ് ടു ബി ഡിസൈൻഡ് നമ്മളൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ അതങ്ങനെ വിട്ടു അവിടെ മാവ് പ്ലാവ് തേക്ക് ഈട്ടി വളരുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ വേണ്ടാത്ത ചെടികളെ വളരുള്ളൂ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൺലി നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് ഗ്രോ ദൈവം പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എഫേർട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എഫേർട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ജോബ് വൺ ബസ് വൺ കാർ ഹാവ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഡ്രൈവർ ഒരു ഓന്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഒരു കാർ ഓടിക്കാൻ ഒരു ഡ്രൈവറെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വേർ ദ കമ്പനി ഈസ് ടുഡേ ആൻഡ് ടുമോറോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ജോബ് നോ ബഡി ഈസ് ഹെൽസ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ടെൻ ക്രോസ് ബിസിനസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ക്രോസ് ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് യു ആർ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ മേക്ക് ദ ചേഞ്ച് നോ ബഡി ഹെൽസ് പക്ഷേ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ബിസിയാണ് ഈ പത്ത് കോടി രൂപയിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് സംബഡി ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ എം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് പക്ഷേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നല്ലൊരാളെ നോക്കി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സാധാരണ ഒരു എച്ച്ആറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏണി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏണിയും കൊണ്ട് പോകും അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഏണി കയറി ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ താഴത്തോന് ഏണിയായിട്ട് പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അല്ല അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു പണ്ട് എൻ എസ് എസിലെ ഒരു പത്ത് നൂറ് പ്രൊഫസേഴ്സിന് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തു ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർ വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ ഇത് രണ്ടും ബ്ലോക്കാണ് ഇത് മാത്രം ഓപ്പണാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ചാടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവനോട് ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു വിധത്തിലും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇഫ് ഈസ് യുവർ സൺ ഫോർ എ മോമെൻറ്റ് ഇഫ് ഈസ് യുവർ സൺ വാട്ട് വിൽ യു ഡു വിൽ യു ത്രോ ഇം ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് നോ you will still try him i am saying that is a one side of it appo nammal recruitment and what is business it is a scientifically calculated risk
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്ത പണിക്ക് നിങ്ങൾ റിസോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ സംശയം എന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും കൂടെ എനിക്ക് മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ എന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ യു ഹാവ് ടു ബിലീവ് ഇം ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ബിൻ ഗിവിങ് യു എവറിങ് വാട്ട് യു വോണ്ടഡ് വെൻ യു ഹാവ് ടേക്കൺ എപ്പോൾ ഓസിനൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് കോമൺ വിത്ത് ഇൻ അസ് വി ആർ പുട്ട് ഇൻ സെർട്ടൺ എഫേർട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ കോമൺ അല്ലെ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തതായ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആണ് ഓന്തർപ്രനൂഷ് വി ആർ സിറ്റിംഗ് ടുഗദർ വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ഏർലിയർ ഇൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ സക്സസ്ഫുൾ ട്രസ്റ്റ് ഇം ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ഹി വിൽ ഈ വിൽ സ്റ്റിൽ ഡു ഇറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 നയൻ 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 പെർസെൻ്റ് ആണ് ഫെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റ് അതിൽ തൂങ്ങണോ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റിൽ തൂങ്ങണോ സോ ട്രസ്റ്റ് ഇം ഞാൻ എ വെരി സ്ട്രോങ് ബിലീവർ ഓഫ് ഗോഡ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ സെർട്ടൺ ഐ മീൻ റൂട്ട്സ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യ പറയും ആ അർച്ചന ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേരെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല മകൻ്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അർച്ചന ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഹിം നോ ആ പുള്ളിക്ക് ഇത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുള്ളിയെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടാണ് തൊഴുന്നത് സോ ട്രസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഡു ആൻഡ് ലുക്ക് ബാക്ക്വേഡ്സ് ആൻഡ് സി ഹി ഹാസ് ഗിവൻ യു എവറിങ് യു വോണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ സെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് വി ആർ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ സർവൈവിങ് ഓർ ട്രൈങ് ടു സർവൈവ് ഞാൻ ഡോക്ടർ വിനു വിജയൻ വിജയൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് നമ്മളത് മെയിനായിട്ടൊരു ഹെയർ ഓയിൽ ഹെയർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ആയുർവേദ കോസ്മെറ്റിക് ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു എയിമാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിനോട് കൂടി ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ് വാല്യുവേഷൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കോടി രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു സാറിന് നാളെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോറിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ സാർ അത് വേണമെന്ന് പറയുമോ വേണ്ടെന്ന് പറയുമോ എന്നെപ്പോലെ ആ പത്ത് കോടി രൂപ വേണ്ടെന്ന് മാറ്റി വെക്കുമോ അല്ല അത് വേണമെന്ന് പറയുമോ എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഇത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും കൂടിയാണ് എനിക്ക് ആൻസർ വേണ്ടത് ഞാനെടുത്ത തീരുമാനം ഒരു മണ്ടത്തരാണോന്നാണ് ഞാനെടുത്ത തീരുമാനം മണ്ടത്തരാണോ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ട് ഇത് മണ്ടത്തരാണോ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയുണ്ട് ഇത് മണ്ടത്തരല്ല എനിക്ക് ഈ പത്ത് കോടിയല്ല എനിക്കൊരു ആയിരം കോടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോട് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ അറിയത്തില്ല ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയാം നൂറ് ശതമാനം ഷെയർ അതിൽ നമ്മൾ എത്ര വിറ്റു എത്ര നമ്മൾ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഫാക്ടറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ കാര്യമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാവാം ഇറ്റ് എവ്രിത്തിങ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡൽഹിക്ക് പോകണം ഓക്കെ നാലഞ്ച് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ എല്ലാ സാധനമൊക്കെ കെട്ടിപ്പറക്കി സൈക്കിളിൽ പോവാം നോ ബഡി ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീ ഐ ക്യാൻ നെവർ സെ നിങ്ങൾ ആരാണ് യു ആർ യു ടു ടെൽ മീ എനിക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഡൽഹി എത്തിയാൽ മതി ഞാൻ ട്രെയിനിൽ പോവാം എനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവാം ഐ വിൽ റീച്ച് ബൈ രാവിലെ പത്തൊമ്പത് കയറി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പോവാം ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ചോയ്സ്
ഞാൻ അവിടെ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ആ ഡീല് നടത്തി തിരിച്ചു വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മേ ഗോ ബൈ ഫ്ലൈറ്റ് സോ യു ആർ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ വിൽ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് യു വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ലെവൽ യു വാണ്ട് ഗ്രോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് മനസ്സിലായി ഇതിലിപ്പം ഐ ആം നോട്ട് എൻ അഡ്വൈസർ ഐ ആം ഹിയർ ടു ഷെയർ തോട്ട്സ് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് ഇത് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ് വാട്ട് സ്കെയിൽ യു വോണ്ട് ടു ഗ്രോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് കോടി രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആയിരം കോടി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പതിനായിരം കോടി രൂപ നാളെ ഒരാൾ കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കത് സൂട്ടബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയും അതേസമയം ഒരാളുടെ പുറകെ നടക്കും ഞാൻ പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അയാളെ പത്ത് കോടി തരുന്നവരെ അയാൾ ഞാൻ പുറകിലുണ്ടാവും സോ ദിസ് ഈസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓൺ വോട്ട് വിസ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ഡോ നോ വെതർ ഐ ആൻസർ യു കറക്റ്റ്ലി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം അധികവും ഒരു യങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ബിക്കോസ് യു ആർ ലേണിങ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വട്ടം സർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൈ എത്തും എച്ച് ആറിലേക്ക് എത്തും ഓപ്പറേഷനിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആൻ ഡിയിലേക്ക് എത്തും എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ കൈ എത്തുന്നുണ്ട് വി ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എളുപ്പമാണ് ഒരു ഒരു വൺ ടു ടെൻ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊരു വൺ സി ആർ ടു ടെൻ സി ആർ ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ ചെയ്യും ദ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ഗോയ് ഗ്രോ ഗ്രോയിങ് ഓർ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് ആണ് ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻജോയ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷം കോവിഡിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ചോയ്സ് എടുത്ത് ഗ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം മിഡിൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത വട്ടം വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന് പുറത്തൊരു വലിയ വട്ടം വരയ്ക്കുകയാണ് എച്ച് ആറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രോബ്ലം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിൽസ് പ്രോബ്ലം ആകുന്നു കാരണം എനിക്കങ്ങ് ഓടിയിട്ട് എത്തുന്നില്ല ഇതും കൂടെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് സാർ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത് അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസ് സാറിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഗ്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ സാറ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കാരണം സാറിന് പില്ലേഴ്സ് അടിയിൽ വന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാം ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പില്ലർ കൊഴിയുമ്പോൾ സാർ അത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടു ഇയറിലൊക്കെ ഒത്തിരി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് നടന്നു നമുക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ചില സ്ഥലത്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പേരും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ട് കിട്ടും അത് എട്ട് പേരും പോവുകയാണ് എനിക്കെന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള എല്ലാ കമ്പനിയിലും ഇത് ഫാക്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ ഇയർ കൊണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സെയിം ടൈം ടു മച്ച് ടൈം കാരണം കഴിഞ്ഞ ടെൻ വർഷം ഞാൻ ഇട്ട എഫേർട്ടിനെക്കാളും ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈം എഫേർട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ബിസിനസ് ഇടുന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും കംഫർട്ട് ഈവൻ മണി ഓൾസോ സ്പെൻഡിങ് കാര്യം ആറ് മാസം ഒരാളെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്താണ് സാർ അവിടെ എടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും സാറിന് ഉപദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അല്ല ഇതിൽ ഞാൻ
അപ്പൊ കക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും പോകരുത് ഉത്തരത്തിലുള്ളത് കിട്ടേ വേണം ദ പ്രോബ്ലം മീൻസ് യു ആർ ലൈ ഡൗൺ ടു ദാറ്റ് പീനട്ട്സ് ഓക്കെ ഐ എം സെയിങ് യു ആർ ലൈ ഡൗൺ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആം ബീൻ പേയിങ് പീപ്പിൾ മോർ ദാൻ വാട്ട് ഐ എം ഏണിങ് അതിലുള്ള റിസ്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ മാസം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ എടുത്തു അയാൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്തില്ല വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റേക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒരു അതായത് ഒരു കുതിര ഒരു വണ്ടി ഓക്കെ കുതിര വൺ ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഓടിയാലേ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഓടുള്ളൂ നമ്മൾ വണ്ടിയാണ് അടുത്ത് കുതിരയുടെ മുമ്പ് വെക്കുന്നത് ഇത് എത്ര ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ എത്ര തരും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണോ പൈസ ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ സി യു ആർ നോട്ട് ലീവിങ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ജമ്പിങ് ഗെറ്റ് എ ഗൈ യു ക്യാൻ ജമ്പ് യു വാണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഫോർ വാട്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ആർ നോട്ട് വർത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ബട്ട് യു ആർ ആസ്പയറിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഗെറ്റ് എ ഗൈ എ ടു ലാക്ക് ഓഫ് റുപ്പീസ് യു വിൽ പെർഫോം യു ഹാവ് ടു ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫ്രീ രാവിലെ ഞാൻ എന്നോട് പറയും രാവിലെ വന്ന പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ജോലി എനിക്ക് പാടുള്ളൂ ഈ കമ്പനി ടെൻ ക്രോസിന് ട്വൻറ്റി ക്രോസ് എത്തിക്കുന്ന ഹൂ വിൽ ഡൂ ദിസ് ജോബ് യു ആർ ടൈറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് യു ഡോൺ വോണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ദാറ്റ് മണി ബിക്കോസ് യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ പതിനായിരം രൂപയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സ്കെയിൽ ഓഫ് നമ്പറാണ് യു ആർ ടൈ ഡൗൺ യു ആർ ടൈ ഡൗൺ അപ്പം യു ആർ ടൈ ഡൗൺ ടു യു ആർ ഓൺ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഐ എം റെഡി ടു സാക്രിഫൈസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഒരുത്തനെ എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാസം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് എന്നെ വിലക്കെടുക്കാമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഹു ആർ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ഹു ഡോൺ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ ബിക്കം ഓന്റർപ്രിനുവർ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ദയർ നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്നു ഓക്കെ ഈ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം ഫാമിലി ആയിട്ട് മൂന്നാർ പോകണമെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ വർക്കെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രാത്രിയും പകലും പണിയെടുക്കണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താലൊന്നും ആളെ കിട്ടില്ല യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് റിക്രൂട്ട് എ ഗൈ വിച്ച് യു വിൽ നോട്ട് ഫൈൻ ടൈം ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എല്ലായിടത്തും പറയുന്നു ആ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് വെക്കുന്നത് എന്താ ഒന്ന് കാശ് ചിലവ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് ടെൻ ക്രോസ് ബിസിനസ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ആ പുള്ളി പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ സി യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ കോൾ സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലിക്വിഡിറ്റി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യില്ലേ സെക്കൻഡ് തിങ് യു ആർ ആസ്കിങ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗൈ ഹു ഈസ് ആസ് ടാലൻറ്റഡ് അറ്റ് യു അതിനുള്ള എഫേർട്ട് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല അവനെ പിടിച്ച് അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഐ ഹാവ് ഡൺ ഫൈവ് ടൈംസ് ഡിന്നർ വിത്ത് ഗൈസ് ഹു ആർ മച്ച് ലോവർ ഇൻ മൈ സ്കെയിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ചേട്ടാ മോനെ ഇതാണ് കമ്പനി ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണ് ഇത് നിൻ്റെ ലൈഫ് ഇതാണ് സ്പാൻ യു ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചോദിക്കുക ആ നീ ചെയ്യോ നീ ചെയ്യോ ആ നീ ചെയ്യോ അത് എന്താ വി പൊസിഷൻ അവർ സെൽഫ് ആസ് എ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ടു ഹെൽപ്പ് വിത്ത് യു വി ആർ അറ്റ് ഈസ് ഫീറ്റ് അവൻ വന്നാലേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടക്കുള്ളൂ സോ വി നീഡ് ടു പൊസിഷൻ ഡൗൺ അവർ സെൽഫ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ആക്ഷൻ അവൻ്റെ കാല് പിടിക്കാനല്ല പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഷോ ഹിസ് ഡ്രീം യു ഹാവ് എ ഡ്രീം ഷെയർ ദ ഡ്രീം വിത്ത് ഹിം എൻ്റെ സ
നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിനെ മാറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് അയാളെ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കണം ആണോ അല്ല യു ടാസ് മി യു ടെൽ മീ you if i wanted to become a god it is impossible it is a impossible question which we feel that we want to do it is not so ravile njan paranja ende wife nodu njan paranja ravile onnu tap varakumbodhekke vellam varunnilla matteduthu motor work cheyunnilla poison switch on cheyadhu appo fuse poi okay she is completely upset endha pandara adanga innathu divase mosham motor um kedai electricity um kedai understand these two are a job idu rendu ഫാമിലിയുടെ ഏണിങ് ആണ് അന്നത്തെ ദിവസം ആ മോട്ടർ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന അയാളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഏണിങ് ആണ് അന്ന് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഫാമിലി ഏണിങ് ആണ് അത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗോഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് എവ്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സംബഡി എൽസ് ഒരാളുടെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റേയാളുടെ ബിസിനസ് ആണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നൂറ് പേർ നൂറ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യു മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ സംബഡി വിച്ച് യു ആർ ഡൂയിങ് ആസ് എ ബിസിനസ് ആണോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ലൈഫ് പണ്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ചസ് ദ ബോം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് രാവിലെ വരുന്ന പക്ഷിയാണ് അവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സാഡ് ദാറ്റ് രാവിലെ എണീറ്റ് ഓടാൻ പോയാൽ വേമിനെയാണ് പിടിച്ചത് ഉറങ്ങി കിടന്നു തന്നെ പിടിച്ചില്ല ആണോ അല്ലേ ആ വേം അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേർഡ് പിടിച്ചില്ല ഏർലി വേക്കപ്പ് ഓൾസോ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്മൺസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സമ്മഡ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓന്തർപ്രനർഷിപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായ ഡെസിഷൻസ് ലാഗ് വരികയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻജസ്റ്റ് ടു യുവർ ചെയർ ഇപ്പം നമ്മൾ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കസേരി ഇരിക്കുന്ന ആ കസേരിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ യു ഹാവ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് യു സോ യു ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് സോ ടേക്ക് ഡെസിഷൻ യു ഹാവ് ടു തിങ്സ് ഒന്നെന്താ സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ യു ആർ ഹാപ്പി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫെയിലുവർ യു ലേൺ രണ്ടിന് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിയാലേ കാലൊടിയോ എന്ന് നോക്കാണ്ട കാര്യമില്ല ആണോ അയ്യോ എന്താ പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞു റിസ്ക് എടുക്കണം ഏഴാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി നോക്കാം കാലോടിയാന്ന് That is not risk. That is not scientifically calculated. Scientifically calculated. One of the things that you have to do is that you have to do is that you have to do. That is called scientifically calculated. It, see, what is the difference between wisdom and knowledge? Knowledge is something which you know that this is. Wisdom is you also know that somebody has done it and it has a failure and success. You learn from others' mistakes also. That's why we have history. but well, see that where you learn we do a study that this can happen this is not happen this is right this is wrong and then you take a decision adu edukkada irikkunnathu eppozhum prashnam thaniyanu or chodyam choichotte sherikkum parra eppozhum njangalode ee spark il ellarathum parayade thotti poya aalkare kurichu parayanu nalladhu jk endengilum vishayathile thotti poyittundo chetta seriyayilla nirthi porayendadayitto thotti pogayendadayittulla oru saagajiram vannittundo alle idu ippo ellarude life ende life nokkunga adhe undavullu Well, <laughs> many times I am saying, many things I am talking about. When I went to people, people have, I mean, Andhaji, Adhya, Alkar, Kaliyaka, failure and all that. If you take a failure, failure is the stepping on the way. There are many things. I have a wire launched, Lukar, it has become a big uh, failure. I lost 1.3 crores in that. At that time, I was on a banking facility on this one. Yana, uh, I uh, went to even launch many things in Havels, it was a failure. I have recruited many people on this one. Which, uh, 1,400 crores and we have taken, uh, it cannot be open on a company, on a worldwide, which was the biggest failure. One more time. One more time. That's why I have a list. But we have to say, this is something we have to say, philosophy. If we have to say philosophy, we have to say philosophy, we have to say philosophy. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോൽവി ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഇത് തോൽവി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാലിബർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ തുടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതുണ്ട് എനിക്ക് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു വാട്ട് യു ഡു യു ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് യു ആർ സക്സസ് ആൻഡ് യു ആർ ഫെയിലുവർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സക്സസ് റേഷ്യയിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നില്ല ആ സക്സസ് റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതൊന്നും
ആരും ആരെയും കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ജനിച്ച് മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുന്ന് മരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും പറയില്ല പ്രൊവൈഡ് ഹീ ഈസ് ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു കഥ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്മോൾ സ്റ്റോറി എന്താ ഒരു ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഒരു ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയ ഒരു വില്ലേജിൽ പോയി ആ വില്ലേജിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീട് വാടകയൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർ അപ്പുറത്താണ് താമസം ഒരു പേയിങ് ഗെസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാൻ ഓഫീസിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഇരുന്നിട്ട് കുരയ്ക്കലാണ് അത് കുറേ കഴിയും അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്ന് അത് വീണ്ടും കുരയ്ക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ഈ അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചോ അത് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് കുരയ്ക്കാണല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പട്ടി ഒരു ആണിയുടെ പുറത്തായിരിക്കുന്നതെന്ന് അതതിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനാ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയാൽ പോലെ ഇല്ല അത് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കുരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലൈഫിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവൻ എന്താ അവന് ഇവൻ്റെ പ്രോബ്ലം അറിയില്ല ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ ഞാൻ കൊച്ചി വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കിയ ട്രാഫിക്കിലാണ് ആൾക്കാർ എവ്രിബഡി ബ്ലെയിംസ് അതർ പേഴ്സൺ ഓൺ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ജാം ഇതെല്ലാം പ്രശ്നം റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നവും കുഴിയുടെ പ്രശ്നവും ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വെൻ യു കം ടു എ ഡിസ്കംഫർട്ട് ലെവൽ ഓൺ സെർട്ടൻ തിങ്സ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓന്തർപ്രണർഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ഗുഡ് ഡു ഗുഡ് തിങ്സ് ആൻഡ് എൻജോയ് യു ആർ ദ ബെനിഫിഷ്യറി ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ബാഡ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ ദ ബെനിഫിഷ്യറി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബിസിനസ്സിലാണ് സർ എൻ്റെ പേര് നിജോ എന്നാണ് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കമ്പനി ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷേ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്തുമാത്രം ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും അത് രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എനിക്ക് സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടാറുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അത് തന്നെ ലീവ് ഓൺ ചെയ്യുക ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ അത് തന്നെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കൊണ്ട് സെൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പം എങ്ങനെ അയാൾ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ ആദ്യം ഐ വിൽ റിപ്ലൈ ഐ മീൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിന് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അത് വേറൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡായി ബിൽഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡായി അത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ബെനിഫിറ്റ് ആവുമോ എന്നൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൂടെ ഇതും വളരെ റിലേറ്റീവ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പൃഥ്വിരാജ് ഓക്കെ ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീസ് എൻ ആക്ടർ അപ്പം അയാൾ അയാളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് എന്നെ സിനിമയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ബിക്കോസ് ഹീ വോൺസ് എ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഓൺ ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ലൂക്കർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ലൂക്കർ ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാനിപ്പോൾ യു എസ് എൽ ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഐ ടോൾ ദം ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ ലൂക്കർ എന്നേ പറയുള്ളൂ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് പോലെ എല്ലാ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കല്യാൺ സിക്സിൽ മറ്റേ അല്ല ജോസ്കോയുടെ അവരുടെ ഒക്കെ ഓണേഴ്സ് ഫേമസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ സ്റ്റൈൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൂക്കർ ഈസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ജ്യോതിഷ് കുമാർ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആര് ചോദിച്ചാലും ലൂക്കർ ഈസ് എൻ യു എസ് ബ്രാൻഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ആണല്ലോ ഞാൻ എന്നെ പിച്ചിയാണ് ജ്യോതിഷ് കുമാറിൻ്റെ എം ഡി ആണ് എം ഡി ആണ് എം ഡി ആണ് മലയാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ദ ബ്രാൻഡ് ടു ഗ്രോ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡിൽ അവർ തലവത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഐ സെറ്റ് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് മൈ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഹു വിൽ ഗീവ് ദ അവാർഡ് അപ്പം പൃഥ്വ
സോ വോട്ട് ഈസ് മൈ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് അതിൽ ഐ വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഓൺ എ ഹയർ പോസിബിലിറ്റി റേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അയാൾ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും ഒന്നാമത് എൻ്റെ പേര് തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ത് ജ്യോതിഷ് കുമറോ കുമറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേ സി ഐ എം സെയിങ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ തോട്ട് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ആസ്പെക്ട് യുവർ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻ സോഷ്യൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഫിസി വിർച്വൽ വേൾഡിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് റീച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻസ്പയർ ആവുകയും ചിലപ്പോൾ അവരായിരിക്കും മീൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിലുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വരുന്നത് മീൻ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അവരിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ റീച്ച് ആയത് ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ചോദിച്ചത് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആരാ പൃഥ്വിരാജിലാ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഓക്കെ പൃഥ്വിരാജും മോഹൻലാലും ഒക്കെ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ എവിടെ എത്തുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ ഒരു മോഹൻലാൽ അമ്പത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഒരു മമ്മൂട്ടി അമ്പത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓരോ വർഷവും ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ സോ ഒരു ഐ എ എസ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിൻ്റെയും ഈ അമ്പതിരട്ടി റിസ്ക്കാണ് മോഹൻലാൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ഐ എ എസിന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റീച്ചിങ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് പ്രോബിലിറ്റി ബെറ്റർ ദാൻ മോഹൻലാൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ പുറകെ പോവോ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ബിസിനസ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ വിൻഡോ ആൻഡ് ആർ ഡസ് ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ യു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മറ്റേത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇഫ് യു ആർ ഫേമസ് യു ക്യാൻ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഇൻ ടു ബിസിനസ് but it does not mean that that becomes a i mean a success formula for everybody okay rendu side um paranjane ullu okay um technology ipam nammal oru year ipa 2020 il nammal oru project നമുക്ക് ഒരു ടീമിന് കൊടുത്ത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അതേ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷനെ കാട്ടി ടെക്നോളജിയും അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇപ്പം സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സാർ ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാറിയപ്പം സെയിം ജോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനകത്ത് സാറ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് മീൻ ഒരു കമ്പനി ചെയ്ത് അതേ ജോബ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാൻ പവറിൽ നിന്നിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കാരണം ടെക്നോളജി ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള ഇതുകൾ വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ് സി ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂബർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ടെക്നോളജിക്കലി ഗ്രോ ചെയ്ത കമ്പനീസാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ആർ മോർ ഇൻ ടു ആൻ ട്രേഡ് ബിസിനസ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്താണ് ഇപ്പം ആമസോൺ വന്നിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ക്രോസ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അവിടെ വാല്യൂ ഈസ് വെരി ഹൈ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ദിസ് ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ എന്ത് എപ്പോൾ പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായില്ല അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റിലവൻറ്റ് യു ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഒരു ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് എലിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓൺ മൈ ബിസ
അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണത്തിനും കറക്റ്റ് ആൻസറും കറക്റ്റ് ആൻസറും ക്വസ്റ്റനൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിലേറ്റീവ് ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് സർ എൻ്റെ പേര് ഷ്യാം ഞാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ കോൺട്രാക്ടിംഗ് പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് എയർ കണ്ടീഷൻ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ക്ലീൻ റൂം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ടെൻ കോർ എത്തി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അത് നമ്മളത് അടുത്ത ആൾക്കാരെ എടുത്തു ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആണോ സാർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തിൽ പോരായ്മകൾ വരും നമ്മൾ കാണും സാറ് ഇടെ എല്ലാ ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് കടന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം ഈ കാണുന്ന പോരായ്മകൾ കാണുമ്പം എന്താണ് അതിനകത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിനകത്തിലൊരു കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് സാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് കോടി രൂപ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഗ്രോ അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അയാളെ ഇരുന്നു അയാളെ എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒന്ന് സ്കില്ലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ കമ്പനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ട് പോട്ടെ ഐ എം നോട്ട് ബോധേഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ സ്കില്ല് പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുകയല്ല വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് വി ആർ ക്ലോസ്ലി വാച്ചിങ് ഹിം വി ഗീവ് എം ആൻ അറിയന ടു പെർഫോം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുക അയാൾ നമ്മൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അയാൾ നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസിയിലേ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക അത് ഈ പാരാമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാൾക്ക് സ്കില്ല് മോശമാണ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അയാൾക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക അയാൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്തെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം തെറ്റാകുമ്പോൾ അയാളെ പേര് പിടിച്ച് ഇടിക്കാതിരിക്കുക സപ്പോർട്ടിം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പത്ത് കോടി രൂപ നിങ്ങൾ അയാൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പത്ത് കോടി ആണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്ത എട്ട് കോടിയേ ആവുള്ളൂ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു പക്ഷേ ഫർദർ പത്ത് കോടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലേ അത് അയാളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് എൻറ്റയർ ബിസിനസ് ഞാൻ കാണുന്ന കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കാണുന്നത് സ്റ്റക്കാവുന്ന അവിടെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ലെഡ്ജർ പോലും അതിൽ തെറ്റിക്കാതെ എഴുതാറുണ്ട് അത്ര കൃത്യം ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അപ്പം അടുത്ത കമ്പനിയും ഗ്രോ ചെയ്തു അയാളെ പിടിച്ച് ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജറാക്കി അയാളെ ഒരു ക്യാബിനെ കൊടുത്തിരുത്തി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ അടിയിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെയും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ക്യാബിന് ഇരുന്നത് പോലെ ഒക്കെ ടെൻഷനായി അപ്പം അയാൾ അടുത്ത ദിവസം വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇതുവരെ അയാൾ അക്കൗണ്ട് ഇയാൾ ഇനി അയാൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ല നോക്കണ്ടേ ഈ സപ്പോസ് ടു മാനേജ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അയാൾ രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേ ഒരുത്തൻ്റെ ലെഡ്ജർ കൊണ്ടു നോക്കുമ്പോഴത്തേ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിനകത്ത് വരണം തെറ്റാം അയാളത് വെട്ടി കാരണം എന്താ അയാൾ അതിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് അപ്പോൾ അയാളത് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് പറയും മോനെ ഇതാണ് നീ പണി എന്ന് പണ്ട് നിന്നെയൊക്കെ പിടിഞ്ഞ് ഇന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലെഡ്ജർ എടുത്ത് വെച്ച് ഇയാൾ എഴുതും കാരണം ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതും ഇയാൾ ചെയ്യാളുടെ എക്സ്പേർട്ട്
ദെൻ യു ആർ എ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് മാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് പോ ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനുമാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പല ബിസിനസ്സുകളും ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ചെയ്തിട്ട് ഹൈ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദാനി അദാനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ വേൾഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമസോൺ ആമസോൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് പോർട്ടുകൾ വരെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ബിഗ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഈ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ തെറ്റാതെ എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു തെറ്റാതെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും അങ്ങേരെ ചേർ കയറിയിരിക്കണം മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ തെറ്റാതെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൾ പറയും ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ആസ് റോങ് ഡിസിഷൻ അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീണ്ടും ഏഴാം നില ചാടാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ ആൻ ഓന്തർപ്രനർ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റോള് നിങ്ങൾ പൈസ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നോട്ടടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സാധനം നിങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് യു ആർ ഓൺലി ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് യു ആർ ബീൻ പെയ്ഡ് ഫോർ യുവർ ഡിസിഷൻസ് യു ആർ ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ ഓൺ യുവർ ഡിസിഷൻസ് you have been questioned on your decisions you have been a failure on your decisions so your job is to take decisions nammala life il oro step mumbottu povumbodum nammada life il edukkuna decisions aanu etu important chaai kudikano kaapi kudikano chicken kudikano fish kudikano it's a decision in your life which will drive a decision not only business കൊളസ്ട്രോൾ ഇത്രയും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യണോ ഓയിൽ ഫ്രൈഡ് കഴിക്കുന്നോ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾ കഴിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ വാട്ട് യു ടേക്ക് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്രൈവിങ് യുവർ ലൈഫ് നോട്ട് ഓൺലി ബിസിനസ് സോ വാട്ട് ചോയ്സസ് യു മേക്ക് ഇൻ യുവർ ബിസിനസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ബാക്ക്വേഡ് ഇൻ്റെ ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് സംബഡി ഈ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പതിനായിരം കോടിയാണോ നൂറ് കോടിയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ വാട്ട് വേ യു വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ഡെയിലി പക്ഷെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം at least understand that innu nammal ibide irikkunnathu because of the decisions you have taken yesterday adu eduthittundayirunnillengil you have been even still backwards by another 5 years okay so please take decisions nalana important decision tetaano seriyaano nalladhu it comes secondary oru 100000 mahatmakkal paranjittulla karyamana adu endha oru decision right aanengil you are successful oru decision tetaanengil you are learning അവിടെ ഫിയർ പ്ലീസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ ഫിയർ കം ഔട്ട് ആണെങ്കിലും പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എ റിസ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആരെങ്കിലും കടലിലോട്ട് എടുത്ത് ചാടുമോ എന്നാ പിന്നെ എൻ്റെ ഡെപ്ത് അറിയാം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസിഷൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇതേ പ്രോബ്ലമാണ് അവരുടെ അവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരാളെ എടുക്കണം അയാൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇട്ടേച്ച് പോയ എന്ത് ചെയ്യാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സി അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു സിക്സ് മന്ത്സ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വിച്ച് ഈസ് ദ റിസ്ക് യു ആർ ടേക്കിംഗ് അത് നിൽക്കട്ടെ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര മാർക്കറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ നിൽപ്പുണ്ട്
നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡയറി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പേജ് അമ്പത് അറുപത് ശതമാനം സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പേജ് തന്നെ പോലെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വീണ്ടും എഴുതുന്നത് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഐ എം റി ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ കെ യു ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ യുവർ ജോബ് എസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ ഇരുന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ അവരൊക്കെ പറയുന്നതിന് സാറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഇനിയും ഒരുപാടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാടൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് ഒരുപാടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ചോദിക്കാനല്ല ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു വേദി തന്നതിന് ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യം എപ്പോഴും ഇവർ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് സ്കൂളുണ്ട് ചിലപ്പോഴേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു മോളുടെ സ്കൂള് ടീച്ചറെ വിളിച്ച് പറയണം അതായത് സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് മോളുടെ സ്കൂള് കളഞ്ഞെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാര്യം ലൈഫിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള വലിയൊരു ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല അറിയാൻ ഇനി ഏറെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി കോട്ടയത്താണ് സ്വദേശം ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് നടത്തി കോട്ടയത്ത് സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം ചോദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായി പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ചോദിക്കാനായിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി പല രീതിയിലും ഇവർ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടി സോ ഒത്തിരി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാറ് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സ്റ്റാഫിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഡൗട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെനിക്ക് മുമ്പോട്ട് ഉപകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു എൻ്റെ പേര് നിയാസ് എന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി നടത്തുകയാണ് സ്റ്റാഫുകൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ അല്ലെ എങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഏഷ്യാനോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോ എൻ്റെ സക്സസ്സിനെ ഞാൻ വിടും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഞാൻ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആവും എനിക്ക് ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റില്ല അൺലെസ് സംബഡി ഹൂ ഈസ് വിത്ത് മീ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ പലരും അണ്ടർ വർക്കിംഗ് ഓവർ വർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജെനുവിൻ അപ്രോച്ചാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് നമ്മൾ ജെനുവിനായിട്ട് അപ്രോച്ച് ഞാൻ ചീത്ത പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരാളും ചീത്ത പറയില്ല സ്റ്റാഫിന് നിങ്ങൾ യു ആസ് മൈ ഇറ്റ് പീപ്പിൾ പക്ഷെ ആരും ഇട്ട് പോവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കറിയാം ഇയാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അയാൾ നന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പുണ്ട് അത് അയാളെ കാട്ടി ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ശരി മാക്സിമം പോയാൽ കമ്പനി വിട്ടു പോവും അല്ലേ അതിൽ രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താ അവൻ നന്നാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അവൻ മനസ്സിലായില്ല അവൻ വേറെ എവിടെ പോയാലും നന്നായാലും നന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല അവൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നന്നായാലും നമുക്ക് നല്ലതാണ് വൈ ആർ യു ക്വസ്റ്റനിങ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻ്റെ കോൺഷ്യസിനെയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല എൻ്റെ മെത്തേഡ് ചിലപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം യു ആർ മെത്തേഡ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് സംസാരിക്കാത്ത വലിയ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐ മീൻ ജി എന്ന് ഇറങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ വലുതായിട്ടൊന്നും
നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് യു ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ സ്റ്റിൽ വർക്ക് വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പണ്ട് പറഞ്ഞ ചൂഷണം പോലെയല്ല അവൻ ചെയ്യുന്നതായ പണിക്കുള്ള റിവാർഡ്സും റെക്കഗ്നേഷനും യു ഹാവ് ടു പേയും ഓൾസോ അതപ്പം നമ്മൾ എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ഞാനാണ് അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദം സി ദീസ് ആർ ഓൾ മാൻ പവർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തെട്ട് സ്റ്റുഡൻസും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇഫ് സം പീപ്പിൾ ഇഫ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു മീ ഐ വിൽ ഫസ്റ്റ് ടെൽ മൈ സെൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സം പ്രോബ്ലം കാരണം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ യു ഹാവ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ജെനുവിൻ വിത്ത് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ നോക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലാണ് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വലിയ സർക്കസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറയുക ആൻഡ് മേക്ക് ഹിസ് ലൈഫ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് മൈൻഡ് തിങ്സ് വിൽ ഐ മീൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് പണ്ട് ഇയാൾ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ പടി കയറി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും കാരണം എന്താ ബിസിനസ്സിൽ രണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കയറി മാത്രമല്ല പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സംസാരിച്ചല്ലോ ഓണസ്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റേ ബൈബിളോ ഖുറാനോ നോക്കി വായിച്ച വായിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ ദാറ്റ്സ് എ മേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലുവർ നാളെ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കുറേ പഴയ പെൻഡിങ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും യു ഗെറ്റ് യുനോ ക്യാരീഡ് ബൈ ദ വാട്ടർ പ്ലീസ് ഡോ ഡോ ഇറ്റ് അവിടെയാണ് എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങൾ ലീവാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇമാജിൻ ഫസ്റ്റ് യു ആർ ആൺ ഹോളിഡേ ആർ ആൻ അർജൻ മാറ്റർ ടുമോറോ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മറക്കും വി ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് വി ഗോ ഇൻ ദ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഡൂയിങ് വട്ട് എവർ ദേ ആർ ഡൂയിങ് എസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ദ ഐറണി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യു വാണ്ട് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് യു ഡൂ വട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഡൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വാണ്ട് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഹൂ ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രേയറിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്ലീസ് ഗാഡ് ഗീവ് മീ ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ തിങ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഓപ്ഷണൽ തിങ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ടു ബി ഹാപ്പി വിത്ത് നോൺ ഓപ്ഷണൽ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓപ്ഷണൽ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പാരൻസിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ സ്കിൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഓൾ ദിസ് ഈസ് നോൺ ഓപ്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ പോയിട്ടേ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് പൊന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ഞാൻ അംബാനിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൂളിഷ് ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് നോൺ ഓപ്ഷണൽ തിങ്സ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് പ്ലെയർ ഐ ക്യാൻ തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം എനിക്ക് തരണേന്നാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതാണ് ലൈഫ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡൗട്ട് സാറേ ഇപ്പം സ്റ്റാഫിനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എക്സാമ്പിള് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൽ ഏജ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് മീൻസ് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ
ആൾക്കാരും ഇത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ആറിൽ ഏറ്റവും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലേഡീസാണ് കാരണം ബിക്കോസ് ദേ മാനേജ് ഹോം സോ ദേ ആർ വെരി ഡിപ്ലമാറ്റിക് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പീപ്പിൾ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ബട്ട് സോഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓ അതാണോ ലേഡി എസ്പെഷ്യലി മെനി പോലീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് മോർ ഓഫ് എ സോഷ്യൽ കേജ് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വി ഹാവ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷാക്കിൾ ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സെൻസ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ യങ് ആൻഡ് യു ഹാവ് കം ടു എ ബെറ്റർ ഏജ് യു ആർ വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് എൻ്റെ പേര് സീന ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേമിൽ ഒരു ഫേം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് കാക്കനാടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അന്നയുമായിട്ടും ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്റ്റഡാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസൈറ്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു പറയാ ഇതെനിക്ക് ചേർത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഒരു എന്താ പറയുക ആദ്യം എന്താ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ആളെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ടൈം വർക്കിലോട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് ഫുൾ ടൈം ഇതായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഫയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരെ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ എൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ അവരെ ജസ്റ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്കത് എന്തുകൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എനിക്കെൻ്റെ എന്താ പറയുക ബോസിനോട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ വർക്ക് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും സോ അങ്ങനെ അത് പക്ഷേ ഞാനൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് സെയിം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ മോളെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു നീ പണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പണ്ട് മറ്റേ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം നിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായപ്പോൾ നീ എന്ത് എന്ത് പൊളൈറ്റായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോ എനിക്ക് സ്ഥാപനം ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ പറയണമല്ലോ പ്രൗഡ്ലി ഐ എം സൈ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ രാ ആദ്യമൊക്കെ അവർ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വൺ വൺ ഇയർ ബോണ്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാരണം വൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡിസൈനർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അവരോട് പറയും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊക്കോളണം എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ പുതിയ ഒരാളെ എടുത്ത് എനിക്ക് പതിനായിരത്തിൽ കുറഞ്ഞ സാലറി കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ഇതിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാം വർക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തു തരാമെന്ന് കാരണം ആ സ്റ്റാഫിനോട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവരാ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് അത്രേ അത് നല്ലൊരു ഇത് തന്നെയാണ് അത് മാത്രം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടീമും താഴോട്ട് കാണുന്നത് അതിന് ഡോൺ കിക്ക് യുവർ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്ന് സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കുകാരൻ വന്ന് അയാളുടെ മെറി തട്ടിയിട്ട് പോയി മെറ് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് കാറാണ് മെറ് ഇങ്ങനെയായി അതോടുകൂടി അയാളെ വന്നത്തെ മൂട് പോയി അയാൾ നേരെ ഓഫീസിൽ വന്ന് അയാൾ നാല് ജനറൽ
കാരണം സിറ്റി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നവർ ടൈം കോട്ടും ഒക്കെ ആണെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ എക്സ്പെക്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ദ കൾച്ചർ ഗെറ്റ്സ് ഡെവലപ്ഡ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല നല്ല റിഫ്രഷ്ഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു താങ്കളെ കാണുമ്പോഴും രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ സാറിൻ്റെ എന്ന് കുറേ അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കെയർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം മൂന്നും നാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ടായിരം പേര് മൂവായിരം പേര് പരിപാടിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വർക്കിലെല്ലാം റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ മൂന്ന് സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇതാണ് അല്ലേ കാറ്ററിംഗ് ആണ് കാറ്ററിംഗ് കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര റിസ്ക് പിടിച്ചതാണ് റിസ്ക് പിടിച്ചത് അത്രയും കെയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൂന്ന് സൈറ്റിൽ ഞാൻ എത്തും പക്ഷെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയും കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് പറയും എല്ലായിടത്തും വന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ടൈം കൊടുക്കും ഇത്ര ടൈമിൽ ഞാൻ എത്തും എന്നുള്ള ആ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ജോലി നല്ല ആത്മാർത്ഥതയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പണിക്കാരായാലും ശരി ഞാരെയും ചിത്ത പറയാറില്ല വിരട്ടാറില്ല പക്ഷേ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പറയും പക്ഷെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു പയ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആണുള്ളൂ അനിയാന്നോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് ആ ഒരു സ്നേഹപ്രകടനമാണോ ഞാൻ കാണിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇതുവരെയ്ക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ പേരും പെർഫെക്റ്റാണ് പത്തര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡ് വന്നിട്ട് ഇന്നും അന്നുള്ളവരാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ശരി മദ്യത്തിൻ്റെ അടിമ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഗുഡ് അങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കാരണം യു ആർ ഹാൻഡ്ലിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു മനുഷ്യന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് മറിച്ചു നോക്കണം വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ് ബ്രാൻഡുകൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നൂറ് ബ്രാൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ആ നൂറ് ബ്രാൻഡുകളിൽ എഴുപത് ബ്രാൻഡുകൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല മുപ്പത് ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത് പേരും കാണാനില്ല എവിടെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് ശരിക്കും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എക്സിക്യൂഷനിൽ എവിടെയൊക്കെയോ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ എഴുപത് പേര് ആ എഴുപത് പേരാകാതെ മുപ്പത് പേരിലാകാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്ദി വൺ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഐ എം സെയിങ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടു പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇഫ് വൺ പേഴ്സൺ മേക്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഐ ആം ഹാപ്പി ജയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ കേൾക്കും അതൊരു റബ്ബർ പന്താണ് ഇവർ വന്നിരുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാളുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴോ അവർ ചെയ്ത കാര്യമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ ആയിരിക്കില്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേ സീക്കോൾഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും കാണാം കാണണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറി ചിന്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മാറി ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറി കൂടി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് അഡ്രസ് ജെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കോളൂ ഐ വിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ്